Hi friends, welcome to Telugu Tech Tips. ओके अंडी रोज नीचे मनु कलेक्शन ने कलेक्शन मन की वन आफ द मोस्ट इंपारटेंट का अभी कलेक्शन की वन आफ द अटे इंटरव्यू फर् एग्जापल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अड़ते फिफ्टीन क्वेश्चन कलेक्शन उठाइए दट मच इंपारटे रिगार कलेक्शन अटे रि टाइम एंक अंत पर्सेज कलेक्शन की इंपारटन इतारे मैक्सीम सी फाइव पर्सेंट इंटरव्यू मोतम टेकिन से कोर्जा पाइंट आफ व्यू सी फाइव पर्सेंट डिस्क सी टू सी फाइव पर्सेंट क्वेश्चन अभी कलेक्शन मेद उठाइए कलेक्शन मेद इंत फोकस कलेक्शन मेदे ऐज ए स्टूडेंट अवच्छ ऐस ए एंप्लाय अवच्छ एवरना सर बेस वर्क चेयर कलेक्शन इज द रि टाइम मेरे रि टाइम वर्क चेयरेंटे खचिता कलेक्शन वाली कलेक्शन मन की राक पैपाइन मन इंटरव्यू अंत जस्ट एद मुक्न बटे लेते इंटरव्यू वे सैट्स कोई क्वेश्चन चलकने दे कैन फैंड अवट वेर अ फेक मन फेक विषय वितिन टू मिनट्स वाले अर्थम सो कलेक्शन इज द इंटरव्यू मन ने पॉजिट सैड नैग सैड पेटे वन आफ द बेस्ट टापिक अं हाट के फर् एनी इंटरव्यू रूम इंटरव्यू रूमस डिशन चेंजे अंत इंटरव्यू ओक डिशन ओके दिस् पर्सन ईज एलजिबल टू फिट फर् द जॉब अनी तन की कहीं फीलिंग अंटे यू हाव टू बी मोर् फोकस आ कलेक्शन कलेक्शन मेद मन कंप्लीट एफर्ट पेटी सो ई रोज नीचे मन कलेक्शन कंप्लीट ने मन कलेक्शन मन कंप्लीट मन एवं कवर्स्तमो एने फस्ट क्लास इंट्रडक्षन अंड नैक्स्ट की इंटरफे आफ कलेक्शन चूदा दें आफ्टर वी विल एंटर इन टू द हईर आर की हईर आर की आफ कलेक्शन चुपको आ हईर आर की कलेक्शन इंटरफे क्लास इंप्लीमेंटेस क्लास अंड अंड एव्री टापिक अं मेन मेन इंटरव्यू क्वेश्चन उठाई आ इंटरव्यू क्वेश्चन मन कवर्च ओके ओके असल मन कलेक्शन केवन दो वी हेव सो मेनी जावा फीचर्स मन की जावा अभी ऊप्स मैं एक्सपन हाँ मल्टी थ्रेडिंग इलाफरेंट का उफरेंट फीचर्स आफ जावा उ मल्ल मन की सपरेट कलेक्शन अने टापिक कलेक्शन दी वट द नीड आफ कलेक्शन इन रि टाइम प्रोग्रांग मन कलेक्शन मैं ने अभी चुदा फर् एग्जापल नैन ई वाट टू रिप्रजेंट ए नंबर अदरव ई वाट टू डिर् ए नंबर हाउ कैन ई डिर् इन जावा ओके मन जावा विधा और नंबर ने रिप्रजेंट लेते डिर्मेंटे इंट एक्स ईक्वल टू वन अभी डिर्क फर् एग्जापल ना स्टूडेंट रोल नंबर डिर् चेयरि फर् एग्जापल स्टूडेंट रोल नंबर मेरे ये विधि डिर्तार इंट रोल नंबर ईक्वल टू वन स्टूडेंट रोल नंबर अने की डिर् चयड़ी लेते रिप्रजेंटी फर् एग्जापल टू इधर स्टूडेंट इंट रोल नंबर ईक्वल टू टू अस्ता अदे विधा मुगर सेम इंट रोल नंबर ईक्वल टू थ्री इक मुगर रो पर्सन मैं रिप्रजेंट फर् एग्जापल ना टेन वाल्यूस उन्ट्स ओके टू डिर् पर्वे टेन वाल्यूस अंत मन डिर्स दट नाट ए प्रॉब्लम सपोज यू वी हेव ए वन लैक् स्टूडेंट वन लैक् स्टूडेंट्स लेते वन लैक् एंप्लायी का कंपनी में इज इट पासीबल टू डिर् इट्स नाट और चयचु वन लैक् प्रोग्रम मन से इंट एंप्लायीक्वल टू वन अभी स्टार्ट इंट वी आफ्टर वन वी वी कैन से दट ओके हाव डिर् मैन्युअली अप टू वन लैक् एंप्लायी अप टू वन लैक् स्टूडेंट बट दट इज़ नाट द करेक्ट वे आफ प्रोग्रांग अमेंटे नैन मंटी डिर् चयचुनपटी दट अ रीडबिटी आफ द प्रोग्रांग अने स्पाइल रीडबिटी अने रिड्यूस इकडे आलमोस्ट अंत डिशन आफ द 
వేరుబుల్ వేరుబుల్ని డిక్లేర్ చేయడానికి వన్ ల్యాక్ లైన్స్ రాసినట్టు లెక్క సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇలా నాకు హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వేరుబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది ఐఎమ్ ఫెయిలింగ్ త్రూ జస్ట్ నార్మల్ జావా జావాలో మామూలు డిక్లరేషన్తో నాకు ఫెయిల్ అవుతున్నాను నవ్ కెన్ ఐ డిక్లేర్ వన్ ల్యాక్ వాల్యూస్ విత్ వన్ వేరియబుల్ నాకు అటువంటి ఫీచర్ జావాలో ఏదైనా ఉందా Yes, we have that feature. We can declare one lakh, vari- one lakh values with one single variable. Our concept is nothing but of array. That concept is nothing but of array. One thing we have already said here is that the feature 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 వన్ ల్యాక్ వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ద ఎరే ఇచ్చాను సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందండి వన్ ల్యాక్ వాల్యూస్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ బై యూజింగ్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకొని నేను వన్ ల్యాక్ వాల్యూస్ రిప్రజెంట్ చేయగలిగాను ఓకే ఎరే యూస్ చేసి ఎక్స్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ఎరే కలిగిన ఎరే తీసుకున్నాను ఆ ఎక్స్ అనేది దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే వన్ ల్యాక్ వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండ్ దట్ వన్ ల్యాక్ వాల్యూస్ యాజ్ ఎ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఆల్సో జీరో వన్ టూ త్రీ ఇలా ఇండెక్స్ కూడా మనకి చూపిస్తుంది సో ద సింటాక్స్ ఫర్ దిస్ ఎరే ఏంటండి ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆఫ్ ఇంట్ విత్ ఇన్ ద పెరాన్సీస్ మనం వన్ ల్యాక్ వాల్యూస్ ఇచ్చుకున్నాం అంటే దిస్ ఎరే కెపాసిటీ అంటే వన్ ల్యాక్ వేరియబుల్స్ని మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్స్ అనేది ఈ ఎరైని ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ ద ఎరై ఇట్ సెల్ఫ్ కండెన్స్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనేది కలిగి ఉంటుంది సో ఇక్కడ రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రో ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందండి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీరు వన్ ల్యాక్ లైన్స్ రాయక్కర్లేదు విత్ ఇన్ వన్ లైన్లో మీరు కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం రాసేయచ్చు అంటే ఇది వరకు మనం జావా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అయితే వన్ ల్యాక్ లైన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇక్కడైతే మనకి ఓన్లీ వన్ లైనే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి వేరియబుల్ రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ పెరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే కదా ఇప్పుడు చిన్నది ఏంటంటే నేను ఒక ఎంప్లాయీని టెన్ థౌజండ్ మంది ఎంప్లాయీస్ని ఒక ఎరైలో ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నది ఇక్కడ మనం చూసాం ఎంప్లాయ్ ఈ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ విత్ ఇన్ ద పెరాన్సీస్ నేను వన్ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ అంటే దాని కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఎరై నేను ఇచ్చాను అనమాట మనం పైన కింద డిఫరెంట్ వేస్లో రాసాం దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మిస్టేక్ ఎలా అయినా రాయించండి పైన సింటాక్స్ కరెక్టే కింద సింటాక్స్ కూడా కరెక్టే దిస్ ఈజ్ ద ఎంప్లాయ్ టైప్ ఆఫ్ ఎరై దీన్ని మనం ఎంప్లాయ్ టైప్ ఎరై అంటాము అదే మనం స్టూడెంట్స్ని రాసుకున్నాం అనుకోండి స్టూడెంట్స్ ఈ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విత్ ఇన్ ద పెరాన్సీస్ మనం టెన్ థౌజండ్ ఇవ్వచ్చు టెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వచ్చు వన్ ల్యాక్ ఇవ్వచ్చు దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఎరే ఓకేనా ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి రీడబిలిటీ పెరిగింది అండ్ మనం వన్ ల్యాక్ వాల్యూస్ని కూడా ఒక వేరియబుల్తో రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నాం అయినప్పటికీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అయినప్పటికీ మనం ఎరైస్కి ఎందు ఎరైస్ నుంచి మనం కలెక్షన్స్కి ఎందుకు వచ్చాం వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ అంతా వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ కనెక్ష కలెక్షన్స్ వై వి ఎంటర్ ఇన్ టు ద కలెక్షన్స్ ఈ పాయింట్ మనకి తెలియాలి లెట్ సి ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ దిస్ మచ్ అడ్వాంటేజ్ ఫ్రమ్ ఎరైస్ వై షుడ్ బీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎరైస్ లెట్ సి ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం విత్ ఎరే వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ ఎరే అనేది ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ అంటే దాన్ని మనం ఎంతైతే మీరు సైజ్ ఫి ఇచ్చారో ఆ సైజు ఇంకా ఫిక్స్డ్ దాని తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ అనుకున్నానండి నా యొక్క ఎరే కెపాసిటీ బట్ అండ్ దట్ రియల్ టైమ్ నాకు స్పాంటేనియస్గా చూసేటప్పటికి రియల్ టైంలో నాకు థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ అలా టూ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ అయ్యారు సో నవ్ ద ఎరే ఈజ్ పాసిబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ఈజ్ ఇట్ గ్రోవబుల్ నో ఎరే ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ ఒకసారి మీరు ఎరే సైజ్ ఇచ్చేసారంటే దట్స్ ఇట్ ద యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ బట్ అంటే ఆ సైజ్ అనేది మనం ఫిక్స్డ్లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం బట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎరైజ్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ హోమోజీనియస్ డాటా టైప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎరైజ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్ ఎలిమెంట్స్ను మాత్రమే అవి హోల్డ్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎంప్లాయ్ టైప్ ఎరై దెన్ ఐ స్టోర్ ఓన్లీ ఎంప్లాయ్ టైప్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ అ స్టూడెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరే దెన్ ఐ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ టైప్ ఆఫ్ 
కంపైలేషన్ ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది ఒకసారి ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి స్టోరింగ్ ఎలా చేయాలి ఒకవేళ మనం వేరే ఆబ్జెక్ట్ని స్టోర్ చేస్తే ఎటువంటి ఎర్రర్ వస్తుందో ఒకసారి జస్ట్ సింపుల్ కోడ్ రాసి చూద్దాం ఓకే నేను ఇప్పుడు ఎరై అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇన్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఐ అండ్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ద దిస్ ఎరై ఎంప్లాయ్ అనే ఎరై నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను నో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూస్ వన్ బై వన్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ నేను హోల్డ్ చేసుకున్నాను దట్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్ బట్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని నేను హోల్డ్ చేసుకున్నానండి స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని నేను ఎంప్లాయ్ టైప్ ఆఫ్ ఎరైలో హోల్డ్ చేసుకోవడం ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అది ఎరై అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు సో వీ గెట్ ఇన్కంపాటబుల్ ఎరర్ కస్టమర్ టైప్ను కూడా ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్కంపాటబుల్ ఎరై సో హౌ కెన్ వీ ఓవర్కమ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎరై మనకి ఎరైలోనే దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ ఉంది దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ టైప్ తీసుకోవాలి ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరై మనం తీసుకునే ఎరైనే ఆబ్జెక్ట్ టైప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దెన్ ఎరై కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నా ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డాటా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఎరై వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ సో ఇన్ దిస్ సినారియో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇటువంటి సినారియోస్లో మీరు ఎంప్లాయీనైనా ఇచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే స్టూడెంట్స్నైనా ఇచ్చుకోవచ్చు జస్ట్ సి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ హియర్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టోర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎరైస్ అంటే నేను ఆ ఎరైలో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరై ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరై తీసుకున్నాను అందులో నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ టైప్ పెట్టుకుంటున్నాను దెన్ ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ పేర్ ప్లేసింగ్ స్టూడెంట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ కెన్ ప్లేస్ కస్టమర్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ కెన్ ప్లేస్ ఎంప్లాయీస్ ఎనీ బడి ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరై అనేది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే హోల్డ్ చేస్తుంది బట్ మీరు పర్టికులర్ ఎరై తీసుకున్నారంటే మాత్రం అట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటే ఎంప్లాయీని హోల్డ్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్ తీసుకుంటే స్టూడెంట్ని హోల్డ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే కస్టమర్స్ని తీసుకుంటే కస్టమర్స్ని హోల్డ్ చేసుకోవాలి బట్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ టైప్ తీసుకుంటే వీ కెన్ హోల్డ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దట్ ఎరై ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సినారియో వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఎరై అండ్ వీ కెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ విత్ ఎరై దట్ ఈజ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఎరై హోల్డ్స్ ఓన్లీ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే అప్ టు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ప్రాబ్లమ్ బట్ అప్ టు మార్క్ వీ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ ఓకే దీస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ కవర్ అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో అండర్ లైయింగ్ డాటా స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎరైస్ అంటే ఎరైస్కి మీకు దెర్ ఈజ్ నో అండర్ లైయింగ్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఎరైస్కి దెర్ ఈజ్ నో రిచ్ సపోర్ట్ అంటే లైబ్రరీ అనేది రిచ్ లైబ్రరీ సపోర్ట్ లేదు ఎరైస్కి దట్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షార్టింగ్ చేయాలన్నా సెర్చింగ్ చేయాలన్నా మనకి రెడీమేడ్ మెథడ్స్ అనేవి లేవు ప్రోగ్రామరే రెడీమేడ్ ఐ మీన్ ప్రోగ్రామర్ హ్యాస్ టు బి రైట్ దౌన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ సర్చింగ్ కావచ్చు షార్టింగ్ కావచ్చు ఇంకేదైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ మీరు రాయాలంటే ప్రోగ్రామర్ హ్యాస్ టు బి రైట్ ద కంప్లీట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీస్ మనకి రిచ్ లైబ్రరీ మెథడ్స్ సపోర్ట్ ఏమీ లేదు ఎరైస్లో మనం ఇంకా చెప్పాలంటే దేర్ ఈజ్ నో అండర్ లైయింగ్ డాటా స్ట్రక్చర్ స్టాండర్డ్ డాటా స్ట్రక్చర్తో మనం ఎరై మెథడ్స్ అనేవి డిఫైన్ చేయబడలేదు సో ఇట్ ఈస్ ద బర్డెన్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకునే త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఎరైస్ అండి దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మనం ఇది ఇక్కడ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఎరైస్ చూస్తున్నామండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి ద ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ అంటే ఎరైస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ వన్స్ వీ ఆర్ క్రియేట్ ద ఎరై దెన్ దేర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే మన అవసరానికి తగ్గట్టు మనం ఎరై ఒక సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కానీ డిక్రీజ్ చేసుకోవడం
ఏవేందో మనకి తెలియకపోయినప్పటికీ ఎరైస్లో మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి మనం ముందే దానికి చెప్పాలి ఫిక్స్డ్ సైజు ఫిక్స్డ్ సైజ్ చెప్తే అప్పుడు ఆ ఫిక్స్డ్ సైజుని బట్టి ఎరై అనేది మూవ్ అవుతుంది బట్ మనకేమో రియల్ టైంలో తెలియదు మనం ఇంక్రీజ్ చేయలేము అలానే ఎరైని డిక్రీజ్ చేయలేము సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం విత్ ఎరైస్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ మనం ముందే గెస్ చేయలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక థౌజండ్ మంది స్టూడెంట్స్ వస్తారనుకుంటే మేబీ దే ఇట్ కమ్ మేద టూ థౌజండ్ ఆర్ త్రీ థౌజండ్ ఒక కొన్ని సినారియోస్లో థౌజండ్ అనుకున్నది ఫైవ్ హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్కి కూడా పడిపోవచ్చు అలాంటప్పుడు మనం ఎరైస్ని వీ కెనాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎరైస్ ఒకవేళ మీరు ఎరైస్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే దెన్ ఇట్ మస్ట్ బిఫోర్ ఇట్ యూజింగే మనం దాని సైజ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే దాని సైజ్ అనేది మనం చెప్పాలి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లం ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ ఎరైస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ రెండోది ఎరైస్ కెన్ హోల్డ్ హోమోజీనియస్ డాటా టైప్స్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ అంటే ఎరైస్ అనేవి హోమోజీనియస్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంప్లాయ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ టైప్ ఆఫ్ ఎరైని మీరు క్రియేట్ చేశారనుకోండి ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ ఎంప్లాయ్ ఎలిమెంట్స్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ స్టూడెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరై ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటువంటి మీరు ఎంప్లాయ్ టైప్ ఆఫ్ ఎరైన్ క్రియేట్ చేసి స్టూడెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మీరు కానీ మీరు హోల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే వన్ టైప్ ఆఫ్ కంపాలిషన్ ఎరై ఇస్ ఇట్స్ త్రోయింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్కంపాటబుల్ టైప్ ఎరై అని చెప్పి మనకి కంపాలిషన్ ఎరై అనేది త్రో చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి దీనికి సొల్యూషన్ ఉంది వాట్ ఈస్ దట్ సొల్యూషన్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరైస్ తీసుకుని ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరైస్లో మీరు ఏ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్ కావచ్చు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు కస్టమర్స్ కావచ్చు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఓకే వీ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్ అండ్ మూడవదిగా దెర్ ఈజ్ నో అండర్లైంగ్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ ఎరేజ్ కాన్సెప్ట్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ స్టాండర్డ్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ హిన్స్ రీడ్ అప్ ఐ మీన్ రెడీమేడ్ మెథడ్స్ అనేవి నాట్ అవైలబుల్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ అనమాట ఎరేజ్లో బికాస్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు బి రైట్ ద కోడ్ మనమే కోడ్ రాసుకోవాలి ప్రోగ్రామర్గా అండ్ విచ్ ఇంక్రీజ్ ద కం కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ ద ప్రోగ్రామర్ కం ప్రోగ్రామ్ ఇది యొక్క కాంప్లెక్సిటీ మనం ఇట్స్ అ బర్డెన్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామర్ దట్స్ ఇట్ ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ హౌ దీస్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఓవర్ కమ్ ఇన్ కలెక్షన్స్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఐ హోప్ మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్